İstanbul'dan, Tarihi Yarımada'dan, TRT Dünya Gündeminden merhaba. Programın bu bölümünde gündemimizde enerji politikaları olacak. 2013 yılına baktığımız zaman sıklıkla Rusya'nın atılımlarını konuşmuştuk. Peki yeni dönem politikaları üzerine neler söylenebilir? Gazprom'un hedeflerinde neler var? Programa Rusya'nın enerji politikalarıyla başladıktan sonra İran, Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Doğu Akdeniz'deki duruma da bakacağız ve elbette Türkiye'nin rolü ile beklentileri üzerine de haberlerimiz olacak. Moskova, Atina, Erbil ve Kudüs'e canlı yayın noktalarımız. Ben Buket Güler, TRT Dünya gündemi başlıyor. Yılı uluslararası alanda enerji rekabetinin gerilime sahne olduğu bir yıl oldu. Özellikle Rusya'nın atılımları Orta Doğu başta olmak üzere Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji politikalarının seyrinin değişmesine yol açtı. 2014 yılı için öngörü niteliğindeki bu adımlar hangi ülkeyi lider konumuna getirecek? Peki Rüzgar Rusya'dan yana istiyor. Uluslararası alanda enerji politikaları ülkeler arasında sert tartışmalara neden oluyor. Enerji alanında özellikle uluslararası aktör olarak Rusya'nın ön plana çıkması, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Zira Rusların Gazprom'la yaptığı atılımlar, 2014 yılında da Kremlin yönetiminin bu alanda söz sahibi olacağına işaret ediyor. Doğal gaz alanında dünya liderliğini elinde bulunduran Rusya, arama ve sondaj çalışmalarına hız verdi. Eski Sovyet ülkelerinde faal pozisyonunu sürdüren Rusya, Ermenistan ve Kırgızistan'dan sonra Ukrayna'da doğal gaz piyasasına ağırlığını Gazprom'la koydu. Madra bölgesinde Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın da yer aldığı bir ortaklıkla faaliyet gösteren şirket, 17 sondaj noktasında günlük 170 bin varil petrol çıkarma planını açıkladı. Rusya'nın enerji hamleleri, Amerika Birleşik Devletleri, Avrasya ve Avrupa coğrafyasında da yakın takibi alındı. Küresel ekonomik durgunluğa fiyat indirimiyle karşılık veren Ruslar, geçen sene Avrupa ülkelerine enerji ihracatını 5'te 1 oranında artırdı. Enerji alışverişinde yeni adımlar atmak isteyen Avrupa, Putin'in Rusya'sına karşı Avrupa Birliği kozunu oynadı. Ukrayna üzerinden başlayan gerilimde tavrını Rusya'dan yana koyan Kiev yönetimi Brüksel'i hayal kırıklığına uğrattı. Ukrayna ile varılan anlaşma sonrasında geniş bir altyapı yenilenmesine gitmesi beklenen Rusya, bu alandaki kaçak ve kayıplarını önleyerek mevcut karını daha da artırma hedefini ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri ise kaya gazıyla Rusya'nın hamlelerine karşılık vermeyi hedefledi. Ancak bunda başarı sağlayamadı. Bunda Washington'ın yaşadığı mali kriz de etkili oldu. Asya'da ise Hindistan ve Çin nükleer enerjiye yönelmeye devam etti. Ancak fosil yakıttan halen tam anlamıyla kurtulamayan Çin, enerji politikalarında nükleer hamlelerden yeterince faydalanamadı. Rusya'nın enerji alanındaki liderliğinde en önemli payı ise şüphesiz Gazprom aldı. Gazprom sadece enerji gelirleri bakımından değil, Kremlin'in uluslararası siyasette de söz sahibi olmasını sağladı. 20 yıldan kısa sürede dünyanın en güçlü şirketlerinden biri haline gelen Gazprom, batılı uzmanlara göre Kremlin'in uluslararası siyasette kullandığı en önemli enstrümanların başında geliyor. Zira 90'lı yılların başındaki özelleştirme hamlesiyle özel girişimciye açılan Gazprom'un kontrol hisseleri devletin elinde. Bu durum Rus vatandaşlarının önemli bir bölümünün şirkete ulusal çıkarları koruyan bir yapı olarak bakmasını sağlıyor. 400 binin üzerinde maaşlı çalışanı bulunan şirkete mensup olmak Rusya'da bir statü sembolü. Senelik karı 50 milyar doları bulan şirket bankacılıktan petrole kadar birçok alanda faaliyet yürütüyor. Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Uzak Doğu'da uygulamaya koyduğu operasyonlarla uluslararası değer taşıyor. Ancak Rusya'nın siyasi etkinlik kazanmak için Gazprom'u kullandığı iddiaları şirketin fiyat politikasını tekrar tartışmaya açtı. Rusya'da yayın yapan İzvetsiya gazetesinin yayınladığı harita birçok Avrupa ülkesinin doğalgaza ödediği ücret arasında büyük farklar bulunduğunu ortaya koydu. Dünya kamuoyunun tepkisi haftalarca bu adaletsizliğe odaklandı. Faaliyet gösterdiği ülkelerde tekel yasasına aykırı davrandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yeni çaplı bir soruşturmaya uğrayan Gazprom muhtemel tazminatlardan değil çıkacak kararın iştahat oluşturmasından çekiniyor. Rus uzmanlar söz konusu fiyat haritasının bu nedenle Gazprom tarafından sızdırıldığını savunuyor. Zira bu yolla Avrupa Birliği'nde birçok ismin zor durumda bırakıldığı kaydediliyor. Doğal gaz sahalarını araştırma, ham maddeyi çıkarma, işleme ve elektrik üretme başlıklarında hızla büyüyen şirket, güney akım ve kuzey akım projeleriyle sorumlu bulunduğu transit ülkeleri devreden çıkararak büyük avantaj sağladı. 
Yakın zamanda tamamlanacak boru hatlarıyla Rusya'ya bağımlılığı artacak olan Avrupa devletlerinin Kremlin'e daha az karşı karşıya geleceği öngörülüyor. Avrupa'ya 40 yılı aşkın bir süredir enerji tedarik ettiklerini belirten Rus yetkililer, siyasi uçmazlıkların doğal gaz alışverişini etkilemeyeceğini savunuyor. Ancak farklı ülkelere insan hakları ve demokrasi başlıklarında tepki gösteren Avrupa Birliği'nin Rusya'daki ifade özgürlüğü sorunlarına karşı fazlaca ses çıkarmaması, mevcut enerji ilişkisinin siyaseti etkilediği yönünde yorumlanıyor. Ve şimdiki haberimizde Gazprom'un gücünün altında yatan nedenlere yani uluslararası alana yayılan doğal gaz boru hatlarına ve gerçekleştirdiği üretime daha yakından bakacağız. Gazprom uluslararası alanda enerji politikalarına yön vermeyi sürdürüyor. Yaptığı yatırımlar ve coğrafi dağıtım ağlarıyla bu alandaki liderliğini uzun süre tekerinde barındıracağını gözler önüne seriyor. Zira rakamlar da Gazprom'un küresel gücünü ortaya koyuyor. 161 bin kilometre ile dünyanın en uzun doğalgaz iletim sistemine sahip olan Gazprom, 30'dan fazla ülkeye doğalgaz ihraç ediyor. 2012 yılında eski Sovyet ülkelerine yaptığı doğalgaz tedariğinde azalma yaşayan Gazprom, 2013'te rüzgarı tersine çevirerek hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği'ne gözdağı verdi. Gazprom doğalgaz üretiminde ise ihracatıyla ters orantılı olarak düşük bir grafik gösteriyor. 2007 yılında 548 milyar 600 milyon metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştiren Gazprom'un üretimi 2013 yılında 493 milyar 700 milyon metreküp'e geriledi. Bu düşüş uzun süredir Rusya'nın yatırım alanları konusunda devam eden tartışmalarının da alevlenmesine yol açtı. Ülkenin Başbakanı Medvedev, devlet başkanlığı döneminden bu yana Rusya'nın enerji dışındaki alanlara yatırım yapması ve ekonomisini sadece doğalgazın akışına bırakmaması konusunda uyarılarda bulunuyordu. Evet, enerji politikalarında yeni dönemi konuşurken ilk canlı yayın noktamız da Rusya olacak. Moskova'dayız karşımızda TRT Türk temsilcisi Barış Mutlu var. Barış, Gazprom'un tahminlerine göre doğal gaza talep önümüzdeki yıllarda önemli derecede artmaya devam edecek. 2005 yılına doğru mevcut üretime ek olarak 145 milyar metreküp doğal gaz gereksinimi daha oluşacak. Bu noktada önümüzdeki sürece baktığımız zaman hem 2014'ten hem de daha uzun vadede hem Gazprom'un hem de elbette Rusya'nın hedefleri neler? Bir de Gazprom'u sadece doğal gaz üzerine mi düşünmek lazım? Bu noktada bir çeşitlenme de var galiba. Birazcık da ondan bahsetmeni isteyelim. Bu kez böyle bir talep var. Gazprom yetkilileri bunu önceden öngördüler. Devletle birlikte yapılan araştırmaların sonucu tabii bu. Bir yandan içeride üretimle ilgili nasıl biraz daha modernizasyon sağlarız, nasıl biraz daha uygun koşullarda üretim yaparız, araştırma yaparız bunun peşindeler. Bir yandan da dışarıda aynı işlemin, aynı faaliyetin peşindeler. Tabii şunu altını çizmemiz gerekiyor. İçeride bunlar daha çok teknik sıkıntılar olurken yurt dışında ya da topraklarının dışında gibi gözüken yerlerde yaşadığı uyuşmazlıklar var. Bu uyuşmazlıklar her zaman devletlerle olmuyor. Örneğin Irak'ta, İran kuzeyinde herhangi bir operasyona giriştiğinde maliki yönetimiyle ters düşebiliyor ama kutuplarda araştırma, geliştirme çalışmaları yapmaya çalıştığında Greenpeace örneğinde gördüğümüz gibi bu uluslararası bir yankı getirebiliyor. Dolayısıyla her yönden sıkıntı içinde olabiliyor. Eğer bunları gerçekleştirebilirse, bu konuda çok ciddi bir sıkıntı yaşamazsa Gazprom da kendi içinde bir atılım yapacak. Çünkü zaten Rusya içinde, Rusya'nın en değerli şirketi şu anda 40 milyar dolara yaklaşan bir fiyatı var. Senin de bahsettiğin gibi başka bazı operasyonları var. Hep Gazprom deyince doğalgaz aklımıza geliyor ama Irak başta olmak üzere, Suriye başta olmak üzere petrolle ilgili, petrol arama çalışmalarıyla ilgili bazı faaliyetleri var. En yakın örneğinde Suriye meselesinde gördük. Son olarak Suriye ile Rusya anlaşma imzaladığında Suriye kara sularında bir araştırma yapmak üzere yine ön plana Rus doğalgaz şirketinin çıktığını görüyoruz. Tabi buradaki teşebbüslerin dışında Latin Amerika'da, Afrika'da birçok yerde irtibatları var ama senin bahsettiğin doğalgaza ihtiyaç ilgili ihtiyaca paralel olarak bir kaya gazı tartışması sürüyordu. Bu da Gazprom'u tedirgin ediyordu. Fakat bununla ilgili Gazprom üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamalar hep rahat oldukları yönünde. Buna ek olarak tabii şunu da eklememiz lazım. Bir e, AB ile arasında bir sürtüşme oldu bu doğal gaz fiyatlarını açıkladıktan sonra ve Avrupa Birliği e, bu fiyatların açıklanmasıyla birlikte e, bir dava açtı Gazprom'a ve bu davanın sonucu hala bilinmiyor. El altından bazı görüşmeler yapıldı. Uzlaşma için yolla 
yollar arandığından bahsediliyor. Bir iki ay içinde bu davanın sonuçlanacağı söyleniyor. Ama AB'nin Rusya'dan istediği fiyat düzenlemesiyle ilgili yeni bir yaklaşım yani Rusya'nın bugüne kadar yaptığı gibi petrole ya da başka bazı değerlere, başka bazı fiyatlara bağlaması değil de bunun bağımsız bir şekilde değerlendirilmesini Rusya kabul etmiyor. Tabi bir yandan bu anlaşmalar, uzlaşmalar, uzlaşma görüşmeleri sürerken bir yandan da davanın sonuna gelinmesi hem buradaki sonuç hem Irak'taki sonuç hem Suriye'deki hem kutuplardaki sonuç Gazprom'un şirket olarak büyümesini de doğrudan etkileyecek. Çünkü özellikle Avrupa Birliği'nin açtığı davada çok ciddi tazminat riskleri var ve başından beri bahsettiğimiz gibi Gazprom aynı zamanda siyasetin bir enstrümanı gibi gözüktüğünden bazı imaj çalışmalarına da girdiğini görüyoruz. Bunun en yakın örneğini Rusya içinde futbolda görüyoruz. Bazı yerlere sponsor olduğunu görüyoruz ama Rusya'yla da sınırlı kalmıyor. FIFA'ya da Gazprom'un sponsor olduğunu görüyoruz. Futbol üzerinden, spor üzerinden Gazprom'un imajını tazelemeye, düzeltmeye çalıştığı da bir gerçek. Şimdi sıradaki haberimiz bununla ilgili. Bunu izleyelim. Rusya'nın enerji devi Gazprom, uluslararası alandaki enerji yatırımlarını reklam kampanyaları, sponsorluklar ve büyük yatırımlı halk ilişkiler stratejileriyle hız verdi. Gazprom ilk olarak 2007 yılında Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımına forma sponsor oldu. Aynı yıl Bundesliga ekiplerinden Şarke 04 ve Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımlarıyla da sponsorluk anlaşması imzaladı. 2012-2013 sezonunda ise Premier Lig takımlarından Chelsea ile bir anlaşma imzalayarak takımın dünya enerji ortağı haline geldi. UEFA ile bir sponsorluk anlaşması imzalayan Gazprom, 2012-2013 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsorlarından biri. Diğer yandan Gazprom'un Uluslararası Futbol Federasyonu ile de anlaşma imzalayarak 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na sponsor oldu. Ancak bu durum başta Greenpeace aktivistleri olmak üzere çevrecilerin tepkisini çekiyor. Bunun en son örneği geçtiğimiz ay yaşandı. Real Madrid Kopenhag maçı öncesi düzenlenen basın toplantısı ilginç bir protestoya sahne oldu. Başka bir protesto ise Bazel Schalke maçı sırasında yapıldı. Rusya'da tutuklu bulunan 30 Greenpeace gönüllüsüne destek için yapılan eylemde Gazprom, Kuzey Kutbu'nu kirletme yazılı bir pankart maç sırasında açıldı. Gazprom, Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada etkin durumda şirket. Asya Pasifik bölgesinden Orta Doğu'ya kadar birçok bölgede yaptığı anlaşmalarla siyasi dengeleri de değiştirdi. Türkiye dahil Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatı %16 artıran Gazprom, Kremlin için hem ekonomik hem de siyasi açıdan en önemli kozlardan biri. Küresel ekonomik vurgunluğa rağmen ihracatta artış yakalayan Gazprom, dünyanın farklı noktalarında arama ve pazarlama operasyonlarını Rus devletinin desteğiyle geliştiriyor. 2013'te Avrupa ihracatını %16 artırarak 161,5 milyar metreküp'e ulaşan Gazprom, doğalgaz satış fiyatlarında genel bir uygulamayla %5 indirime giderek 380 dolara gerilemişti. 2012'de 1000 metreküp için Avrupalı müşterilerinden ortalama 402 dolar tahsil eden Rusya, 2014'te yeni bir düzenlemeye gidilmeyeceğini duyurdu. Avrupa pazarının küresel krizle sarsılması Gazprom'un batıya gerçekleştirdiği ihracatın hızını kesmişti. Büyük krizi ek olarak Ukrayna ile yaşanan transit krizi ve Avrupa Birliği ülkesi bazı ülkelerin alternatif kaynak arayışları Gazprom için farklı bölgelerde arayışı hızlandırdı. Dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerini elinde bulundurmanın avantajıyla hareket eden şirket, Asya Pasifik bölgesinden Orta Doğu'ya kadar birçok bölgede tek anlaşmayla siyasi dengeleri değiştirebiliyor. Doğal gaz alanında dünya lideri olan şirket, petrol arama ve çıkarma çalışmalarında da iddia sahibi. Rusya'nın 5 büyük petrol şirketinden birini bünyesinde bulunduran Gazprom, eski Sovyet ülkelerinde faal pozisyonunu sürdürüyor. Amerikan işgaline rağmen Orta Doğu pazarına girmeyi başaran şirket, bünyesindeki petrol kuruluşu Gazprom Neftle Irak'ta büyük operasyonlar gerçekleştirdi. Badra bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın da yer aldığı bir ortaklıkla faaliyet gösteren şirket, 17 sondaj noktasında günlük 170 bin varil petrol çıkarmayı planlıyor. Irak merkezi yönetimi bir süre öncesine kadar Batı Kurna'da faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin yerine de Gazprom'un geçebileceği sinyallerini veriyordu. Fakat bölgesel yönetimin lideri Barzani ile Rus yetkililer arasında imzalanan yeni anlaşmalar Gazprom'la Bağdat yönetiminin arasını açtı. Şakal ve Germiyan bölgesinde petrol faaliyetleri yürütmek için Barzani yönetimiyle anlaşma sağlayan Gazprom, Maliki yönetiminden gelen tepkileri umursamıyor. Ekim ayında Gazprom'a mektup yazarak Kuzey Irak'taki faaliyetlerini durdurmasını isteyen Bağdat yönetimi, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen şirketlerin de Barzani ile anlaşmış olması nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Irak'ta gerçekleştirilen enerji faaliyetlerinin sekteye uğramayacağını savunan şirket yetkilileri ise İran sınırına yakın Batı Zagros bölgesindeki muhtemel ortaklıklarla ilgili planlar yapıyor. 
Orta Doğu'daki varlığını büyütmek için istiklal arayan Gazprom yöneticileri bölgedeki diğer noktalarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin İsrail'i de hedefleyen boru hattı projeleri Türkiye ile Tel Aviv yönetimi arasındaki uyuşmazlık nedeniyle güç kaybetmişti. İki ülke arasındaki yumuşama sürecinde rafa kalkan projelerin hayat bulması bekleniyor. Türkiye ile işbirliğine büyük değer veren Gazprom, Doğu Akdeniz'deki petrol faaliyetleri kapsamında Ankara yönetimiyle ters düşmemeye özen gösteriyor. Ekonomik sıkıntı içindeki Güney Kıbrıs yönetiminin enerji arama çalışmalarındaki ortaklık tekliflerine soğuk bakan Gazprom, adada kesin anlaşma sağlanmadan bu denklemin içine girme taraftarı değil. Ve güney yakınla devam edeceğiz. Güney yakımın basın sözcüsü Sebastian Sass, SRT Türk Moskova temsilcisi Barış Mutlu'nun sorularını yanıtladı. Sass, ilk sevkiyatına 2015 yılında başlayacak olan güney yakımın 38 milyon ailenin enerji ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Avrupa Birliği'nin doğalgaz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Rusya, Kuzey Akım projesinin ikinci aşamasını da geçtiğimiz yıl hayata geçirerek özellikle kıta Avrupa'sının batısındaki etkinliğini arttırdı. İlk ünitesi 2011 yılının Kasım ayında devreye giren Kuzey Akım boru hattının ikinci ünitesi de 2012 Ekim'inde hizmete açıldı. İkinci hatta devreye girince toplamda Kuzey Akım'a yıllık 55 milyar metreküp Rus doğalgazı Avrupa'ya pompalanmaya başlandı. 1224 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım projesi Avrupa Birliği'nin gaz talebinin %25'ini karşılıyor. 7 milyar 800 milyon euro finansmanla inşa edilen Kuzey Akım'ın ortaklık yapısında %51'lik hisseyle Rus Gazprom şirketi öne çıkıyor. Diğer hisseler ise Alman, Fransız ve Hollandalı firmalara ait. Rus doğal gazı hali hazırda Avrupa'ya Ukrayna ve Belarus üzerinden de sevk ediliyor. Ancak Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan anlaşmazlıklar zaman zaman Avrupa için gaz sıkıntısına yol açıyor. 2012 yılı Aralık ayında temeli atılan güney akım, Rus doğalgazının Karadeniz üzerinden Bulgaristan'a, oradan da Güney Avrupa'ya ulaştırılmasını hedefliyor. Projenin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyordu. Ancak projenin maliyetinin 50 milyar dolara bulacağı açıklandı. Zira projenin yalnızca su altında kalan kısmı için harcanacak rakam 10 milyar doların üzerinde. Güney akımın yıllık 63 milyar metreküplük bir kapasite ile 2015'te faaliyete geçmesi bekleniyor. Güney Akım'ın inşası için Gazprom'la Fransız EDF, İtalyan Eni ve Alman Winterschar şirketleri anlaştı. Buna göre Gazprom proje hisselerinin %50'sine sahip olacak, diğer 3 şirket ise kalan yarıyı paylaşacak. Bora Atan'ın ilk ayağının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovenya, Avusturya ve İtalya'ya doğal gaz satması planlanıyor. Güney Akım hattının ikinci ayağının ise Türkiye, Yunanistan, Makedonya ve Hırvatistan'ın doğal gaz taleplerine karşılık vermesi öngörülüyor. Türkistan'a devam ediyoruz. Türkistan sahip olduğu yeraltı zenginlikleriyle Doğu ve Batı arasındaki köprü konumunda bulunuyor. Bölgedeki enerji kaynaklarının geleceği ise küresel rekabetin önemli bir parçası. Orta Asya'yı büyük güçlerin rekabet alanı haline getiren en önemli unsur kuşkusuz bölgenin jeopolitik önemi. Hazar'ın doğu kıyılarından Çin'e kadar uzanan tarihi Türkistan toprakları bugün petrol ve doğalgaz yönünden Arap Yarımadası'ndan sonra kanıtlanmış en büyük yeraltı rezervlerine sahip. Bölge bir yandan Rusya'ya, diğer yandan hızla yükselen ekonomisiyle birer süper güce dönüşen Çin ve Hindistan'a komşu. Aynı zamanda Afganistan, Pakistan ve İran gibi uluslararası sistemle sık sık sorun yaşayan ülkelerin de yanı başında. Son yıllarda inşa edilen boru hatları Orta Asya'yı Doğu ile Batı arasında önemli bir enerji koridoruna da dönüştürüyor. Bugün Kazakistan'la Çin arasındaki hat dünyanın en uzun petrol boru hattını, Türkmenistan'la Çin arasındaki hatsa dünyanın en uzun doğal gaz boru hattını oluşturuyor. Büyüyen ekonomisine karşın yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan Çin'in bölge ülkeleri için önemli bir pazar haline gelmesi, Orta Asya'daki rezervlerin ileride hangi yöne akacağı konusunda rekabete yol açıyor. Rusya geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bölgedeki kaynakların kendi üzerinden dünya pazarlarına sunulmasından yana. Kremlin geçtiğimiz yıllarda Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'la devasa enerji anlaşmalarına imza attı. Daha çok Orta Doğu'daki kaynaklara bağımlı olan Batı ise Orta Asya'yı enerji kaynaklarını çeşitlendirebileceği bir alan olarak görüyor. Bu nedenle Türkiye'nin de dahil olduğu projeleri destekliyor ve bölgedeki sahaları işletebilmek için büyük çaba harcıyor. Kazakistan'ın 30 milyar varillik petrol rezervine, Türkmenistan'ın ise 25 trilyon metreküp'e yakın doğal gaz rezervine sahip olduğu dikkate alınınca, küresel güçlerin bölgeye olan ilgisini anlamak da güç değil. Ancak Afganistan'daki işgalin sona ermesinden sonra yaşanacak bir kaosun bölge ülkelerini de etkilemesi ihtimali, Orta Asya üzerinde hesapları olan tüm büyük güçleri tedirgin ediyor. 
Evet bölgede Rusya'nın atılımlarından biriyle devam ediyoruz. Rusya'nın enerji ataklarından biri de Kırgızistan Devleti'ne ait Kırgız Gaz şirketini Gazprom'un bünyesine katmak oldu. Kırgız Gaz'ın borçları da üstlenilerek 1 dolar karşılığı yapılan bu alışla birlikte Gazprom Kırgızistan'da petrol ve doğal gazda arayabilecek. Orta Asya'da su zengini bir ülke olarak ön plana çıkan Kırgızistan, petrol ve doğal gaz açısından bölgedeki diğer ülkeler gibi yeterli kaynaklara sahip değil. Petrol ve doğal gazı %99 oranında komşusu Kazakistan ve Özbekistan'dan sağlayabilen Kırgızistan, bu açmazdan kurtulmak için devlete ait doğal gaz şirketi Kırgız Gazı 1 dolara Rus devlet şirketi Gazprom'a sattı. Kırgız gazın satışı Kırgızistan'a kesintisiz doğal gaz sağlanmasının yanı sıra 500 milyon dolara aşkın yatırım ve yeni alanlarda petrol ve doğal gaz aramalarıyla ileriye dönük bir yatırım olarak görülüyor. Gazprom şirketi de görüşmeler sırasında Kırgız gazı satın alması durumunda önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 650 milyon dolar yatırım getirmeye hazır olduğunu bildirmişti. Parlamentoda da uzun uzun tartışılan Kırgız gazın satışı 11 Aralık 2013'te 120 milletvekilinden 78'inin oyuyla olaylandı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atanbayev de anlaşmayı 23 Aralık 2013'te imzaladı. Böylece Kırgız gaz 25 yıl süreyle Rus devlet şirketi Gazprom'a satıldı. Enerji ve Sanayi Bakanı Osmanbek artık ve yemin açıklamasında satış karşılığında Gazprom'un 5 yıl içinde doğal gaz hatlarını yenilemek için 610 milyon dolar, arama işleri için de 100 milyon dolar yatırım yapması gerektiği kaydedildi. Ayrıca Kırgız Gaz'ın yerine oluşacak yeni şirketin, Kırgız Gaz'ın yaklaşık 50 milyon dolar olan borçlarını da üstleneceği ifade edildi. Anlaşmanın öne çıkan sonuçlarından biri, belki de en önemlisi Kırgız hükümetinin doğal gaz fiyatının ucuzlayacağına yönelik beklentisi. Ancak anlaşma ile ilgili prosedürlerin sona ermesinin 3-4 ay sürebileceği belirtiliyor. Bu süre sonunda Gazprom'un 2014 yılının ortasından itibaren Kırgızistan'a doğal gaz sağlamaya başlaması gerekiyor. Ve Kazakistan, Kazakistan kesinleşmiş rezervler açısından dünyanın 10. büyük petrol ülkesi. Keşfedilmiş 160 ayrı petrol ve doğal gaz sahası mevcut ve bu sahaların büyük bir bölümünde de henüz üretime bile başlanmış değil. ...2014 yılında Kazakistan'ın dünya enerji sektöründe önemli bir yere sahip olması bekleniyor. Zira Uluslararası Para Fonu IMF'ye göre Kazakistan ekonomisi 2013'te %5'in üzerinde bir büyüme kaydetti... ...ve yaşanan hızlı büyümenin arkasındaki temel neden kuşkusuz ülkenin sahip olduğu zengin yeraltı kaynakları. Geniş bir yüz ölçümüne sahip ülke, devasa petrol rezervlerine sahip. Hali hazırda keşfedilmiş 160 ayrı petrol ve doğal gaz sahası mevcut. Bunların çoğunda üretime henüz başlanmış değil. Özellikle Hazar Denizi kıyısındaki Tengiz ve Kaşagan petrol sahaları geniş bir potansiyele sahip. Henüz üretimin başlamadığı Kaşagan bölgesi dünyada 5. Orta Doğu dışında ise en büyük petrol bölgesi olma özelliğine sahip. Dünyada 1968 yılından bu yana bu büyüklükte başka bir rezerv henüz keşfedilmedi. Kaşagan Kazakistan için de önemli bir kaynak. Tek başına tüm Avrupa'nın ihtiyacının %10'unu karşılayacak kapasiteye sahip petrol sahası Kazakistan'ı OPEC üyesi olmayan en önemli petrol devlerinden birine dönüştürecek. Ülkedeki petrol üretimi özellikle 2000'li yıllarda sürekli bir artış gösteriyor. 2008 yılında 2000 yılına göre %103'lük bir artış gösteren üretim 72 milyon tona ulaştı. 2012'de üretim 79 milyon tonu buldu. 2013'te üretilen petrol miktarı ise 83 milyon ton. Ancak henüz çıkarılamayan rezervler dikkate alındığında üretim halen düşük. Zira dünyanın en büyük 10. rezervine sahip ülke 2012 yılı verilerine göre petrol üreten ülkeler arasında 17. sırada. Doğal gaz rezervi bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan İran yaptırımlar nedeniyle bu kaynaktan yeterli miktarda yararlanamıyor. Yaptırımların kalkması halinde ise İran'ın üretimi artıracağı ve yıllık 130 milyar dolar kazanç elde edebileceği öngörülüyor. İran doğal gaz rezervleri bakımından Rusya'nın ardından ikinci sırada. Kuveyt ve Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan sonra İran dördüncü büyük doğal gaz ihracatçısı. İran'ın geçtiğimiz aylardaki rakamlara bakıldığı zaman büyük bir iş tüketime sahip olduğu görülüyor. Yıllık yaklaşık 163 milyar metreküp doğal gaz üreten İran, 2013 yılı hedefinin 165 milyar metreküp olduğunu açıklamıştı. İş tüketimi ise neredeyse üretime denk. Bu nedenle İran ihracatçı olarak dördüncü sırada yer alsa da gaz ticaretinin ülke ekonomisine katkısı çok fazla değil. Zira üretilen gazın büyük bölümü halk tarafından tüketilirken elektrik üretiminin bir kısmı da gazla sağlanıyor. 
Tahran yönetimi hem iç tüketimi karşılamak hem de ihraç etmek için Türkmenistan ve Azerbaycan'dan da gaz satın alıyor. İran'ın en büyük ihracatçısı ise Türkiye. İran, ilk olarak 2002 yılında Türkiye'ye doğal gaz satmaya başladı ve yıllık 10 milyar metreküpe yakın bir satış yapıyor. Ancak Tahran yönetiminin planı Türkiye üzerinden Avrupa'ya satış gerçekleştirmekti. Yaptırımlar İran'ın Türkiye üzerinden ticaretini engelledi. İran'ın bir diğer önemli projesi ise Çin'e kadar götürmeyi planladığı barış boru hattı. Pakistan, Hindistan ve Çin'e kadar yapılması planlanan boru hattı için önemli anlaşmalar imzalanmıştı. Ancak yaptırımlar sebebiyle Hindistan projeden çekildi. Proje şimdilik Pakistan'la İran arasındaki hatla sınırlı kaldı. Bu hattın Pakistan'a kadar olan kısmı ise büyük ölçüde tamamlandı. Projenin İran'a ya 3 milyar dolarlık bir yatırıma sahip. Pakistan'a ise geçtiğimiz aylarda projenin kalan kısmını tamamlaması için 500 milyon dolarlık kredi sağlanmıştı. Ancak yaptırımlar halen Tahran yönetiminin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Yaptırımların kalkması halinde İran'ın üretimini artıracağı ve yıllık 130 milyar dolar kazanç elde edeceği öngörülüyor. Orta Doğu ve enerji denildiğinde akla gelen ilk ülkelerden biri de şüphesiz Irak. Dünyanın tüm önemli şirketlerinin Irak'ın kuzeyinde ya da güneyinde yatırımları var. Türkiye ile Kürt yönetimi arasında imzalanan enerji sözleşmeleri de sektör tarafından yakından takip ediliyor. Irak dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ülkelerden biri. 150 milyar varillik rezervi Irak'ı dünyanın petrol açısından en zengin ikinci ülkesi yapıyor. Ülkenin kuzeyindeki bölgesel yönetimde de şu ana kadar ispatlanmış 45 milyarlık rezerv mevcut. Kürt petrollerinin dünya pazarına ulaşması içinse gözler faaliyete geçecek yeni petrol boru hattına çevrildi. İnşası artık tamamlanan hatta test akışı da başladı. Başarılı geçen test akışıyla Kürt petrolü Ceyhan'a ulaştı. Kürt yetkililer hattın sorunsuz çalışmasıyla beraber 2014 başından itibaren sevkiyatın da başlayacağını söylüyor. Günlük 400 bin varil petrolün bu hattan ihraç edilmesi bekleniyor. Boru hattı ile ilgili gelişmeleri Kürt bölgesinde yatırım yapan enerji firmaları da yakından takip ediyor. Bu firmalar arasında ExxonMobil, Total, Chevron gibi dünyanın pek çok önemli firması var. Rus enerji devi Gazprom da bölgede aktif. Mesut Barzani'nin Moskova ziyareti sırasında Rusya ile Kürt bölgesi enerji konusunda önemli anlaşmalar imzaladı. Güneydeki merkezi yönetimle de iyi ilişkileri olan Gazprom, Irak genelinde yatırımlara sahip. Bağdat ise uzun bir süre karşı çıktığı enerji anlaşmalarına artık daha alımlı yaklaşıyor. Bu tavır değişikliğinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın son Irak ziyaretlerinin rolü büyük. Irak kendisinin rızası alınarak ilerlenmesi ve petrol ihracatından elde edilecek gelirin New York'taki Irak Kalkınma Fonu'na yatırılması karşılığında petrol ihracatına sıcak baktığını duyuruyor. Şimdi Erbil'e gidiyoruz canlı yayında. Karşımızda TRT Türk temsilcisi Simna Yerlikaya var. Simna son iki aya baktığımız zaman Erbil ile Bağdat arasında ve beraberinde Erbil, Bağdat, Ankara arasında önemli görüşmeler, önemli ziyaretler gerçekleşti. 2014'e girilirken de artık yeni petrol boru hattı faaliyete geçecek Geçmesi bekleniyor diye de haberleri aktardık. Şimdi dün de medyada sıklıkla yer alan bir haber vardı. Kürt petrolü artık Türkiye üzerinden akmaya başladı diye ve 5-6 Ocak tarihleri de önemli diye o haberin içinde yer aldı. Şimdi nedir bu işin gerçeği detayı ona soralım sana hatla birlikte bu hatıyla birlikte mi başladı yoksa yine tankerler mi kullanılıyor? 6 Ocak tarihi neden önemli? Evet bu kez e, gerçekten e, dün senin de söylediğin gibi aslında dün değil yılın son günü 31 Aralık'ta önemli bir haber enerji piyasası ile ilgili önemli bu haber e, düştü basına medyaya ve e, gerçekten şimdi gözler 6 Ocak'ta gerçekleşecek o e, ihracatta diyelim. E, şöyle ki Kürt bölgesinden ilk kez e, ağır e, ham petrol e, ihracatı e, başlamış oldu. Daha öncesinde e, kondanse petrol denilen e, daha hafif bir türün ihracatı gerçekleşecek. Yaşıyordu, tankerlerle yapılıyordu bu ihracatta ama şimdi ağır ham petrol, şey kansasından çıkan ağır ham petrolün satışı gerçekleşti ve böylece e, Kürt petrollerinin dünya pazarına ulaşmasında bir aşama daha kaydedilmiş oldu. E, şimdi bu e, bahsettiğimiz sahadaki petrol Gulf Keystone e, tarafından çıkarılıyor ve e, tankerlerle getirildiği söyleniyor Türkiye'ye hala bu petrolün ve e, dört yolda da e, satışın gerçekleşeceği belirtiliyor. 6 Ocak gününde de bu satışın 
satışla ilgili yüklemelerin yapılacağı söyleniyor. Ancak tabi detaylar firmalardan henüz resmi açıklamalar gelmediği için bu sadece sektöre yakın kaynaklardan edinilen bilgilere dayanarak verilen haberler bunlar. Ama öte yandan tabi bu aslında daha önemli gelişmelerin de habercisi olarak okunabilecek bir gelişme. Bu ağır ham petrol ihracatının başlaması aynı zamanda petrol boru hattının da artık yakın zamanda işleme geçeceğinin de habercisi zaten haberimizde de aktardık az önce test denemeli test akışları da yapıldı denemeler de yapıldı ve sorunsuz gerçekleşti bundan sonra artık tak tak sahasından çıkan petrolün de boru hattı üzerinden geçerek dünya pazarlarına ulaşması bekleniyor yani Bağdatlı olan anlaşmazlıklara rağmen aslında Kürt yönetimi petrol satışı konusunda adım adım ilerlemeyi sürdürüyor ee, ve 2014'te bu açıdan oldukça önemli bir yıl olacağı benziyor Buket. Evet Bağdat'a rağmen yükleme işlemi ilk olarak 6 Ocak'ta başlayacak. Biz de o gün elbette bölgedeki gelişmeleri e, yine senden öğreneceğiz. Simla teşekkür edelim aktardıkların için ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile devam edelim. 2014 yılında enerji bağımlılığının yarısından kurtulmayı planlayan Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'nın doğalgaz hamlelerine Kaya gazı ile karşılık vermeyi hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri 2013 yılı boyunca enerji alanında dış bağımlılığını azaltmak için yürüttüğü politikalara hız verdi. Washington dışarıdan enerji ithalini son yarım asrın en düşük seviyelerine indirme aşamasında. Yapılan yorumlar Amerika'nın 2014'te bunu başaracağı yönünde. Washington 1973'te kullandığı petrolün %35'ini dışarıdan ithal ediyordu. Petrol ithalatı 2005 yılına gelindiğinde %60'a çıktı. Aynı süre zarfında ise kendi topraklarında ürettiği petrol üçte bir oranında azaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece petrol değil doğalgaz üretimi de azaldı. Ancak Washington yönetimi enerji kabusunu sona erdirmek için 2008 yılında kritik kararlar aldı. Ham petrol üretimi 2008 yılından beri yani sadece 5 yıl içinde yüzde 50'lik bir artış gösterdi. Bu artışın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri daha az benzinle giden ekonomik otomobiller üretmeye veya ithal etmeye başladı. 2005 yılında toplam kullandığı petrolün %60'ını ithal ederken bugün bu oran sadece %35'lere düştü. Önümüzdeki yıllarda ise Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji konusundaki beklentisi önceki yıllara göre çok daha olumlu. Kuzey Dakota eyaletinde bulunan kaya gazı ve rezervlerinden çıkarılan petrolleri tabloyu değiştiriyor. Kaya gazı 2000 yılında Amerika'nın sadece %2'lik gaz üretimini sağlarken 2013 yılı sonu itibariyle bu rakam %44'lük bir orana sahip. Ve Türkiye'yi daha yakından ilgilendiren bir bölgeyle devam edelim. Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin tartışmalı sularda tek taraflı başlattığı doğal gaz aramaları Türkiye'nin tepkisini çekmeye devam ediyor. Yunanistan'ın da Ege'deki anlaşmazlığa rağmen münhasır ekonomik bölge ilan etmekteki ısrarı da soruna başka bir boyut kazandırıyor. Yeni dönemde peki nasıl şekillenebilir oradaki gelişmeler konuşacağız canlı yayında Atina'dayız. Karşımızda Derya Köseoğlu var. Derya Doğu Akdeniz'de tam 15 trilyon metre küplük bir doğal gaz rezervi var. Dolayısıyla sadece bu bölge değil aslında Avrupa'dan da başka şirketler bu bölgeye daha fazla ilgi duymaya başladılar. Örneğin Almanya. Şimdi 2014 yılına dair Yunanistan'ın beklentisi isteğin ne? Ve dönem başkanı olmuş olmasının da Avrupa Birliği'nde bir etkisi olacak mı? Olumlu Yunanistan açısından, olumsuz Türkiye açısından. Buket senin de söylediğin gibi evet bölgede ilgi gösteren bölge ilgi gösteren ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Zira buradaki kaynakların önemli olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Fakat geçtiğimiz haftalarda Güney Kıbrıs Rum kesimine kötü bir haber gelmişti. O da 12. parseldeki doğalgaz rezervlerinin beklentinin altında olduğu yönündeydi. Bu ne anlama geliyordu? Bunu bir hatırlayacak olursak bu aslında doğalgazın sıvı, sıvılaş Araştırılarak gemilere yüklenip e, başka pazarlara götürülmesini engelleyecek e, miktarda olduğunu gösteriyordu. Bu da Türkiye'ye, e, Türkiye üzerinden doğalgazın geçmesi gerektiğini gösteriyordu Güney Kıbrıs Rum kesimine. Tabii ki bu konudaki araştırmalar devam ediyor. Henüz e, kesin kararlara varılabilmiş değil. Fakat en azından Güney Kıbrıs Rum kesiminin hayallerini gerçekleştiremeyeceği bir miktarda olduğunu söyleyebiliriz 12. parseldeki doğalgazın. Bunun dışında e, Yunanistan Atina en başından beri Güney Kıbrıs'a destek veriyordu. Zira kendisini de Ege'de 
anlaşmazlıkları var. Ege'deki doğal gaz rezervlerinden de faydalanmak istiyor. Özellikle ekonomik krizden çıkabilmek için bunu e, önemli bir yol olarak görüyor. Fakat Türkiye ile anlaşmazlıkları var. E, deniz sahalarının belirlenmesi konusunda anlaşmazlıkları var. E, münhasır ekonomik bölgeleri Henüz e, Türkiye ve Yunanistan kendi arasında bu, çöz- bu sorunu çözebilmiş değil, belirleyebilmiş değil. E, Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını dünden itibaren üstlendi e, Yunanistan. Peki bu Avrupa Birliği dönem başkanlığı süresince ne yapacak? Özellikle ortak bir enerji politikası oluşturulması için Yunanistan inisiyatif almaya hazırlanıyor. Ortak bir enerji politikası oluşturulmasını istiyor. Çünkü kendisini de Avrupa'ya enerji açısından, enerji kaynakları açısından e, kritik role sahip bir üye durumuna getirmek istiyor. Bunun dışında da tabii ki e, Türkiye ile e, arasındaki sorunları çözerken Avrupa Birliği'ni arkasına almak istiyor. Bu yüzden de Avrupa Birliği'nin ortak bir deniz sahaları politikası, ortak bir münhasır ekonomik bölgesi, e, bölge politikası olmasını da istiyor. Evet olası anlaşmazlıklarda Avrupa Birliği'nin desteğini Alabilecek mi alamayacak mı e, 2014 yılı kritik olacak çünkü 12. parselin yanı sıra 2, 3 ve 9. parselde de artık arama çalışmaları başlamış olacak. Teşekkür edelim Derya Kösoğlu'nu aktardıkları için e, ve bölgedeki önemli aktörlerden biriyle devam edelim o da İsrail. İsrail'de yakın zamanda bölgesinde enerji konusunda söz sahibi olmayı hedefliyor ancak yaşadığı bölgesel gerilimler Tel Aviv'in bu planlarına engel oldu. İsrail başta Rusya ve Orta Doğu olmak üzere değişen enerji denkleminde yerini alabilmek için adımlarına hız verdi. Damar sahalarında üretime başlanan doğalgazın Avrupa pazarına iletilmesi, İsrail'i Avrupa gazının çeşitlendirilmesinde önemli bir oyuncu haline getiriyor. Bu bağlamda İsrail'in Avrupa'ya yılda 10-12 milyar metreküp arasında bir gaz tedarik etmesi bekleniyor. İsrail şimdilik Tamar doğalgaz yatağının işlevsel hale getirilmesi için toplam 3 milyar dolar yatırım yaptı. Tamarın tam kapasiteye ulaşmasıyla İsrail ekonomisinin enerji bütçesine yılda 13 milyar dolar kazandırabileceği hesaplanıyor. Diğer doğal gaz yatağı Levitan'ın da işlevsel hale gelmesiyle İsrail ekonomisi büyük ölçüde kalkınacak. Yapılan hesaplar 5 ila 10 yıl içinde İsrail'e 45 milyar dolar getirisi olabileceği yönünde. Doğu Akdeniz'de devam eden doğal gaz arama çalışmaları da uzun vadede İsrail'in enerji bağımlılığından kurtulma yolunda bir hamlesi olarak görülüyor. Doğu Akdeniz'de 1,5 milyar varilik petrol rezervinin yanı sıra 60-70 yıllık doğal gaz rezervi bulunuyor. İsrail'in ayrıca Gazze şeridinde ve Sina çölünde gaz aradığı da ifade ediliyor. İsrail gaz tedariğini artırarak Avrupa'nın önemli gaz tedarikçilerinden biri olma hedefinin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Zira İsrail'in bu gazı Avrupa'ya nasıl taşıyacağı belirsizliğini koruyor. İhtimaller İsrail gazının TANAP'a bağlanması ve oradan da TAP'la birlikte Avrupa'ya taşınmasında yoğunlaşılıyor. Ancak sınırlı kapasitesi ve anlaşma şartları nedeniyle İsrail gazının taptan atla taşıması mümkün görünmüyor. Enerji politikalarında önemli bir aktör de elbette Türkiye. TANAP ve TAP projeleriyle Azerbaycan'ın Şahdeniz yatağından çıkartılacak olan gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Taraftaki payının artırılması talebinde bulunan Türkiye'ye Azerbaycan'dan olumlu yanıt geldi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar'ın başkanı Rövnak Abdülayev tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin taraftaki payının %10'dan %30'a çıkarıldığı belirtildi. Şahdeniz 2 Konsorsiyumundan gaz taşınması için nihai karar anlaşması geçtiğimiz ay imzalandı. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Artı Projesi 26 Haziran 2012'de ev sahibi hükümet anlaşmasının imzasıyla resmi olarak başladı. Hükümetler arası anlaşmanın geçerlilik süresi ise 49 yıl olarak belirlendi. İnşasına 2014 yılında başlanması planlanan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Artı Projesi'nin 2018 yılında tamamlanması öngörülüyor. Trans Adriyatik Projesi ile de Azerbaycan'daki Şahdeniz yatağından çıkarılacak doğal gaz TANAP'la birleştirilerek Türkiye üzerinden Avrupa pazarına servis edilecek. Projenin başlangıç noktası Ardağan'ın Posof ilçesinden Gürcistan'a açılan Türk Gözü olacak. TANAP'ın Türkiye'de izleyeceği güzergah ise sırasıyla Ardahan, Kars, Giresun, Sivas, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli olacak. Hattın Türkiye'deki çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya bölgesi olarak planlandı. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın Avrupa'da ise Yunanistan ve Bulgaristan olarak belirlenen iki farklı çıkış noktası olacak. 2018 yılında tamamlanması planlanan TANAP'la 2020 yılında yıllık 16 milyar, 2023'te 23 milyar, 2026'da ise 31 milyar metreküp doğal gaz taşınması hedefleniyor. 
Yeni boru hattıyla ilk etapta taşınması planlanan 16 milyar metreküplük doğalgazın 6 milyar metreküpü Eskişehir ve Trakya bölgesindeki iki noktadan ulusal şebekeye bağlanacak ve Türkiye'de kullanılacak. Azerbaycan ekonomisinin can damarı ise petrol ve doğalgaz gelirleri. Bugün ülkenin günlük petrol üretimi 950 bin var ile çıkmış durumda. Azerbaycan gerek doğalgaz gerekse petrol kaynakları bakımından uluslararası alanda parlamaya devam ediyor. Hapşeron Yarımadası'nda 1800'lerde keşfedilen petrol halen çıkarılıyor ve sadece Bakü'de 120 kuyu var. Araştırmalar Azerbaycan topraklarının ve karasularının %70'inin petrol açısından çok zengin olduğunu ortaya koyuyor. Yeraltı kaynaklarının zenginliği Azerbaycan'ı Kafkasya'daki diğer ülkelerden de ayırıyor. Bölgenin en önemli ekonomik gücüne dönüşen ülkede ihracatın %90'ı petrol üretimine bağlı. Üretim siyasi istikrarın sağlanmasının ardından da hızla artıyor. Öyle ki 2002 yılında günde 300 bin varil olan petrol üretimi 2012 yılında 950 bin varile kadar çıktı. Petrol ihracatındaki en büyük sıçrama ise 2005 yılında Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattının açılmasıyla yaşandı. Kullanıma açıldığından bu yana söz konusu boru hattı aracılığıyla 214 milyon ton ham petrol dünya pazarlarına ulaştırıldı. Uzmanlar Azerbaycan'daki üretimin daha da artacağını zira keşfedilmeyi bekleyen 40'a yakın yatak olduğunu belirtiyor. Ancak atılımlar bu kadarla da sınırlı değil. Azerbaycan'daki yeraltı zenginliği petrolle sınırlı değil. Doğalgaz konusunda da yeni adımlar var. Trans Anadolu boru hattıyla Yunanistan sınırına taşınacak Azeri gazı Trans Adriyatik hattı sayesinde de buradan İtalya'ya kadar ulaştırılabilecek. Türkiye üzerinden İtalya'ya kadar uzanacak bu hattın tamamlanması için hedeflenen tarih 2018. 2020 yılında bu hattan 16 milyar metreküp gaz taşınacak. Bu miktarın 6 milyar metreküpü Türkiye'de kalacak. 10 milyar metreküpü de Avrupa pazarında satışa sunulacak. Evet, tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz yıl fosil yakıtlara olan talebin artması tüm bu ülkelerin enerji politikalarında da değişikliğe gidilmesine neden oldu. Uzmanların beklentisi nükleer enerjiye olan talebin artacağı yönünde. Uluslararası alanda enerji talebinin artması ülkelere nükleer enerji projelerine hız vermeye teşvik ediyor. 2013 yılı boyunca fosil yakıt fiyatlarında yaşanan artış, 2014 enerji politikalarında nükleer enerjiyi ağırlık verileceğine işaret ediyor. Uzmanlar bugün nükleere sahip olmayan 45 ülkenin girecek dönemde bu enerji kaynağını kullanmaya başlayacağını öngörüyor. Global Data Araştırma Kurumu'nun son raporu tartışmalı enerji kaynağı nükleerle ilgili çarpıcı öngörülere yer veriyor. Küresel olarak 2000-2011 yılları arasında mütevazi bir büyüme gösteren nükleer, 2011'den 2012'ye geçerken ani bir düşüş yaşadı. Ancak Global Data'nın raporunda dünyada yeni bir nükleer rönesans yaşanacağının sinyalleri veriliyor. Bu kez nükleere yönelenler gelişmekte olan ülkeler olacak. 2020 yılına kadar 198 yeni reaktör ticari faaliyete başlayacak. 2020 yılına kadar nükleer santrallerden elektrik üretimi bugünkü 2,4 milyon gigawatt saat seviyesinden 3,1 milyon gigawatt saate çıkacak. Dünya çapında nükleer enerji üretimi %30 oranında artacak. Raporda 2011 yılı Mart ayında yaşanan Fukushima nükleer felaketinin ardından Almanya ve İsviçre gibi bazı ülkelerin nükleerden çekileceğini açıklamasına karşın birçok ülke için nükleer enerjinin hala çok önemli olduğu vurgulanıyor. Japonya'da meydana gelen felaket birçok ülkenin nükleer enerji kullanımına ışık tutmasına neden olmuş, özellikle Avrupa'dan nükleerden çekilme dalgası doğurmuştu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre küresel düzeyde kurulu gücü 371.562 GW olan 438 nükleer santral bulunuyor. Başlıca 30 ülke toplam enerji üretiminin %17,71'ini nükleerden sağlıyor. Dünyada kurulu 438 nükleer santralin 272'si sanayileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G7 ülkelerinde yer alıyor. Nükleer enerjinin en yoğun olarak kullanıldığı coğrafyaların başında ise Avrupa geliyor. Avrupa'da Fransa 59 nükleer santralle lider konumdayken onu 23 nükleer santralle İngiltere izliyor. Amerika Birleşik Devletleri ise 104 nükleer santral ile bu alanda lider konumda bulunuyor. Asya kıtasında da Japonya'nın 56, Güney Kore'nin ise 20 tesisi var. Nükleer enerjiye verilen önem ülkelerin bu alandaki projelerinde de kendini gösteriyor. Halen küresel düzeyde 36.988 MW gücünde 45 nükleer santralin inşasına devam ediliyor. Ve bu haberle birlikte programın bu bölümünün sonuna geliyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.